ஹாய் ஃபார்மா டாபிக்ஸ் சேனல்லேருந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வாங்க நம்ம பிராங்கியல் ஆஸ்மா குரோனிக் அப்ஸ்ட்ரக்ட் பல்மனரி டிசீஸ் அப்படின்னா என்னது இதில் என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த பிராங்கியல் ஆஸ்மா எது எந்தெந்த காரணத்தால் வருது அப்படின்னா காமன் கோல்டு அதுக்கப்புறம் போல் அண்ட் கிரெயின்ஸ் அப்புறம் ஜெனிட்டிக் ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் இது இல்லாமல் டஸ்ட்டு ஃபங்கஸ்லேருந்து வர்ற ஸ்போர்ஸு பொல்யூஷன் அப்புறம் அன்றாட வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பெயிண்ட்டு வார்னிஷு ஸ்மோக்கு ஒர்க் பிளேஸில் யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் வேலையில் ஏற்படுற ஸ்ட்ரெஸ் அப்புறம் டிப்ரெஷன் அதுக்கப்புறம் சில ட்ரக்ஸாலேயும் இது வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நார்மலாக இருக்கிற நல்லா மூச்சு விடுற அந்த பிராங்கஸ் லங்ஸ் சுருங்கி இந்த மாதிரி ஸ்ரிங்க் ஆகிடுது மூச்சு விட திணறுது ஸோ அது வந்து பிராங்கியல் ஆஸ்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் நிறைய வகைகள் இருக்குது ஒரு மூணு வகையை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஒன்று வந்து எக்ஸசைஸ் இன்டியூஸ்ட் ஆஸ்மா ஸோ வேலை ஜாஸ்தி ஆகும்போது அதனால் வர்ற ஆஸ்மா ஆஸ்பிரின் இன்டியூஸ்ட் ஆஸ்மா அதாவது ட்ரக் இன்டியூஸ்ட் அதுக்கு உதாரணம் வந்து ஆஸ்பிரின் இன்டியூஸ்ட் ஆஸ்மா ரொம்ப சிவியர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆஸ்மா அது வந்து பிரிட்டில் ஆஸ்மா ஸோ இதை வந்து மூச்சு நம்ம எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி நம்ம மூச்சு விட முடியும் அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுறது ஸ்பைரோமெட்ரி அதில் ஃபோர்ஸ்ட் எக்ஸ்பைரேட்டரி வால்யூம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அதை மெஷர் பண்ணுவாங்க இது இல்லாமல் மெத்தாகோலின் சேலஞ்சு டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் இன்டியூஸ்ட் ஆஸ்மாவை வந்து டயக்னோஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ பேத்தோஃபிசியாலஜி இதுக்கு என்ன அது இதில் என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா சென்சிட்டைசேஷன் அதாவது போலன் கிரெயின்ஸ் அந்த போலன் வந்து வெளில வரும்போது அதுலேருந்து வர அலர்ஜன் அந்த போலனே நமக்கு அலர்ஜி ஏற்படுத்துதுன்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ அது வந்து பேஷண்ட் வந்து அந்த அலர்ஜனுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பி செல்ஸ் அதான் அந்த பிளாஸ்மா செல்ஸ் அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி மியூக்கஸில் இருக்கிற பிளாஸ்மா செல்ஸ் ஒரு ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது வந்து ஐஜிஇ அப்படின்ற ஆன்டிபாடி ஸோ இந்த ஆன்டிபாடி என்ன பண்ணுது மாஸ்ட் செல்ஸில் போய் அட்டாச் ஆகிக்குது இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாஸ்ட் செல்லில் சுற்றி இந்த ஆன்டிபாடி போய் அட்டாச் ஆகுது ஸோ இந்த ஸ்டெப்புக்கு பேர் சென்சிட்டைசேஷன் ஸோ இது இது இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி எக்ஸ்போஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ரீ எக்ஸ்போஷர் ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்போ நிறைய இம்யூன் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் அதில் ஒன்று டீ ஹெல்பர் செல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் அதில் நிறைய டீ ஹெல்பர் செல்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பி செல்ஸ் அதுவும் ஒரு வகையான லிம்போசைட்ஸ் தான் அதுவும் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடுது ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சைட்டோகைன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இன்டர்லூக்கின்ஸ் ஐஎல் ஃபோர் ஐஎல் ஃபைவ் ஐஎல் நைன் ஐஎல் தேர்ட்டீன் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃப்ளமேட்ரி மீடியேட்டர்ஸ் எல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகிடுது ஸோ இதெல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆன உடனே இந்த பி பிளாஸ்மா செல்ஸ் பி செல்ஸ் வந்து பிளாஸ்மா செல்ஸாக மாறி அது வந்து நிறைய ஐஜிஇயை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குது இந்த ஐஜிஇலாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மறுபடியும் போய் அந்த சென்சிட்டைஸ்டு மாஸ்ட் செல்ஸில் போய் அட்டாச் ஆகிக்குது அந்த ஆன்டிஜன் இப்போ இது கூட அட்டாச் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த மாஸ்ட் செல் டீக்ரேட் ஆகி உடஞ்சி அதுலேருந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் வந்து வெளியில் வரும் இன்ஃப்ளமேட்ரி மீடியேட்டர்ஸ் அதில் ரொம்ப முக்கியமானது லூக்கோட்ரைன்ஸ் இதை வந்து நம்ம ஸ்லோ ரியாக்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அனஃபைலாக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஸ்மால மிக முக்கியமான ஒரு இன்ஃப்ளமேட்ரி மீடியேட்டர் தான் இது ஸோ இது இல்லாமல் நியூட்ரோஃபில் ஈஸ்னோஃபில் இதுங்கெல்லாம் கூட ஆக்டிவேட் ஆகிடுது ஸோ இந்த ஆன அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன் இன்ஃப்ளமேட்ரி ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கிறதால தான் இந்த பிராங்கியல் ஆஸ்மா வருது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஸ்மூத் மசில்ஸ் ஆஃப் த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கை இது பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ ஏர்வே இன்ஃப்ளமேஷன் பிராங்கோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் நடந்துக்குது ஸோ இதில் என்ன ட்ரக்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க மூச்சு திணறல் ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம எப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டு ஃபேஸில் நடக்கும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி வால்யூம் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அக்யூட் ஃபேஸ் ஸோ இதில் இந்த நியூட்ரோஃபில் ஈஸ்னோஃபில் அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி வால்யூம் அது வந்து கம்மியாகுது அதுக்கப்புறம் ஒரு குரோனிக் ஃபேஸ் நடக்குது அதில் நிறைய இன்ஃப்ளமேட்டரி மீடியேட்டர்ஸ் ரிலீஸ் ஆகி அந்த செகண்ட் ஃபேஸ் கண்டினியூஸாக மூச்சு தணறல் ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஸோ எந்த ட்ரக்ஸ் இதில் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு முக்கிய முக்கியமானது பிராங்கோ டைலேட்டர்ஸ் அந்த மூச்சு திணறல சரி
பிராங்கியல் ஆஸ்மாலே யூஸ் பண்ணுற அதோட பேத்தோஃபிசியாலஜி இது தான் அதில் யூஸ் பண்ணுற ட்ரக்ஸும் இது தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது குரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ் ஸோ பிராங்கியல் ஆஸ்மா தற்சமயத்தில் ஏற்பட்டு கொஞ்ச நேரம் பாதிச்சு விட்டுரும் இது கண்டினியூஸாக நடக்கிறது ஸோ எப்படி நடக்குது அப்படின்னா இது காரணம் முக்கிய ரீசன் வந்து சிகரெட் ஸ்மோக்கோ அல்லது வேற டைப் ஆஃப் இரிட்டன்ஸோ மிக முக்கியமானது சிகரெட் ஸ்மோக் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுது அந்த சிகரெட் ஸ்மோக் கண்டினியூஸாக எடுக்கும்போது அது ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல இருக்கிற எபிதீலிய செல்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணுது அங்கே இருக்கிற டபிள்யூபிசி சிஸ்டம் அதில் முக்கியமானது மேக்ரோஃபேஜஸ் அதையும் வந்து அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுது ஸோ இந்த எபிதீலியல் செல்ஸ் ஃபைப்ரோ பிளாஸ்ட் அப்படின்ற செல்ஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது ஸோ அந்த ஃபைப்ரோசிஸ் ஆஃப் தி ஸ்மால் ஏர்வேஸ் அங்கே இருக்கிற ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல இருக்கிற சின்ன சின்ன செல்ஸ் எல்லாமே டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிக்குது அதுதான் ஃபைப்ரோசிஸ் ஆஃப் சின்ன ஏர் போகக்கூடிய பாதை இருக்கிற செல்ஸ் இதில் நம்ம நிறைய இன்ஃப்ளமேட்டரி மீடியேட்டர்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகுது எப்படி அப்படின்னா டி செல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் டிஹெச் டிசி டி செவன் டிசி டிஹெச் செவன்டீன் இப்படி நிறைய செல்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஸோ இதுங்கெல்லாம் என்ன பண்ணும் நியூட்ரோஃபில் ஆக்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ நிறைய என்சைம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த டைப் ஆஃப் என்சைம்ஸுக்கு பேர் ப்ரோட்டியேசஸ் அதுங்க என்ன பண்ணுதுங்க அப்படின்னா ஆல்வியுலர் வாலை வந்து டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் வந்து எம்பிசிமா அப்படின்னு வர வைக்கும் மூச்சு வந்து சரியா விட முடியாது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மியூக்கஸ் வந்து அங்கே அதிகமாக செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால பிராங்கோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் நடக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் மோனோசைட்ஸும் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் அந்த ஆக்டிவேட் ஆன மோனோசைட்ஸும் மேக்ரோஃபேஜஸாக மறுபடியும் ஆக்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதில் என்னென்னலாம் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ இதுலேயும் பிராங்கோ டைலேட்டர்ஸ் தான் முக்கியமானது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கார்டிகோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போர்ட் டைஎஸ்ட்ரேஸ் ஃபோர் இன்னிபிட்டர்ஸ் அதுவும் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து பேத்தோஃபிசியாலஜி ஆஃப் சிஓபிடி அதனுடைய ட்ரக்ஸோட கிளாசிஃபிகேஷன் ஸோ நம்ம இந்த இந்த ட்ரக் கிளாசிஃபிகேஷனே இன்னும் கொஞ்சம் கம்பைண்டாக பார்ப்போம் பிராங்கியல் ஆஸ்மாலையும் சரி ஆஸ்மாலையும் சிஓபிடிலையும் சரி ஸோ இது ஒரு மாஸ்டர் செல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் ஒரு அலர்ஜன் வந்து அட்டாச் ஆன பிறகு அதாவது சென்சிடைஸ்டு மாஸ்டர் செல் அப்படி ஆனால் ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் ஒன்று அது டீக்ரானுலேட் ஆகி அதுலேருந்து வர இன்ஃப்ளமேட்டரி மீடியேட்டர்ஸால் பிராங்கோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் நடந்து மூச்சு தண்ணரல் ஏற்படுது இன்னொரு ஆம் அந்த நம்ம பார்த்தோம் போஸ்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி வால்யூம் ரெண்டு ஃபேஸ் இருந்துச்சு அந்த ரெண்டாவது ஃபேஸில் இன்ஃப்ளமேஷன் ஜாஸ்தி ஆகுது ஸோ அப்போ ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல தான் அதுங்க முக்கியமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் ஒன்று பிராங்கோஸ் பாசமாக கட்டுப்படுத்தணும் அந்த பிராங்கோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷனை சரி பண்ணணும் இன்னொன்று அந்த ஏர்வே இன்ஃப்ளமேஷனை சரி பண்ணணும் இதுதான் ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் ஸோ இந்த பிராங்கோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷனை சரி பண்ணுறது தான் பிராங்கோ டைலேட்டர்ஸ் அதில் எது எது அப்படின்னா பீட்டா டூ அகோனிஸ்ட் ஆன்டிகோலினர்ஜிக்ஸ் மிதைல் சாந்தின்ஸ் பிடி ஃபோர் இன்னிபிட்டாஸ் ஸோ இங்கே ஏர்வே இன்ஃப்ளமேஷனை கட்டுப்படுத்துறது எது எது அப்படின்னா மாஸ்டர் செல் ஸ்டெபிலைசர்ஸ் ட்ரக்ஸ் டிக்ரீசிங் தி ஏர்வே இன்ஃப்ளமேஷன் கார்டிகோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் ட்ரக்ஸ் டிக்ரீசிங் தி ஆக்ஷன் ஆஃப் லூகோட்ரெயின்ஸ் அதாவது லூகோட்ரெயின் சிந்தசிஸ் இன்னிபிட்டாஸ் லூகோட்ரெயின் ரிசப்டார் ஆன்டகோனிஸ் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் அகேன்ஸ்ட் ஐஜிஇ ஸ்பெசிஃபிக்காக மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் அகேன்ஸ்ட் இன்டர்லூக்கின் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் இருக்கிற ட்ரக்ஸ் கம்பைண்டாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஸோ இந்த இதை இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக தெரிஞ்சுக்குவோம் இன்னும் கொஞ்சம் விழாவாரியாக ஸோ இன்ஹேலர்ஸ் தான் அதிகமாக பயன்படுது ஆஸ்மாவும் சரி அல்லது சிஓபிடிலையும் சரி ஸோ இன்ஹேலர் கூடவே ஸ்பேசர்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க அது நான் நெக்ஸ்ட் இதில் உங்களுக்கு இதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ இருக்கு அதையும் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் ஆக்டிங் பீட்டா டூ அகோனிஸ்ட் இதை சாபா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இம்மிடியட்டாக மூச்சு தொந்த தண்ணரலை வந்து கட்டுப்படுத்தி சிம் அந்த சிம்டமேட்டிக் ரிலீஃப் கொடுக்குறது தான் அது எது எது அப்படின்னா அல்பியூட்ரால் லீவ் அல்பியூட்ரால் பெர்பியூட்ரால் இதெல்லாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹெல்டு கார்டிகோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் அங்கே இருக்கிற இன்ஃப்ளமேஷனை சரி பண்ணுறது அது மெயின்டெனன்ஸ் தெராப்பிக்கு யூஸ் ஆகுது பிக்லோமெத்தசோன் டைப்ரோப்பியோனேட் ப்ளூட்டிகாசோன் ப்ரொப்பியோனேட் பியூடிசோனைடு சைக்ளிசோனைடு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லாங் ஆக்டிங் பீட்டா டூ அகோனிஸ் அதாவது லாபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது
டியோட்ரோபியம் அமிக்ளிடீனியம் புரோமைடு ஏ கிளிடீனியம் புரோமைடு கிளைகோபைரோலேட் இதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன்ஸ் அதாவது லாங் ஆக்டிங் மஸ்கரினிகா கோனிஸ்ட் லாங் ஆக்டிங் பீட்டா டூ அகோனிஸ்ட் சேர்ந்த இன்ஹேலர்ஸ் அவைலபிள் மார்க்கெட்டில் அதாவது கிளைகோபைரோலேட் இன்டாக்டரால் அமிக்ளிடீனியம் வைலான்ட்ரால் டியோட்ரோபியம் ஓலோடாக்டரால் இந்த காம்பினேஷன்ஸ் வந்து அவைலபிள் ஸோ கார்டிகோஸ்டீராய்ட்ஸ் இன்ஃப்ளமேஷனை கட்டுப்படுத்தும் ஆன்டிகோலினர்ஜிக்ஸ் இந்த ஷார்ட் ஆக்டிங் பீட்டா டூ அகோனிஸ்ட் அதுங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராங்கோடைலேட்டர்ஸாக டைரக்டாகவே ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க இன்ஹேலேஷன் கார்டிகோஸ்டீராய்ட்ஸ் லாங் ஆக்டிங் பீட்டா டூ அகோனிஸ்ட் இன்ஹேலர்ஸ் காம்பினேஷனும் அவைலபிள் அது வந்து மெயின்டெனன்ஸ் தெரப்பி ஆஸ்மாவாக இருந்தாலும் சரி சிஓபிடியா இருந்தாலும் ரெண்டுத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ப்ளூட்டிகாசோன் சால்மெட்ரால் பிடிசோனைடு ஃபார்மெட்ரால் ப்ளூட்டிகாசோன் வைலான்ட்ரால் இப்படி எல்லாமே அவைலபிள் இந்த ட்ரக்கில் நம்ம சொன்னதுலேயே ஆல்பியூட்ரால் அதுதான் வந்து சால்பியூட்டமால் அது அது இன்னொரு நேம் அது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமிக் கார்டிகோஸ்டீராய்ட்ஸ் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதாவது ஓரலாக கொடுக்குறது அது வந்து ஷார்ட் கோர்ஸ் ஓரல் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்மா சிஓபிடி ரெண்டுத்துலேயுமே கொடுக்குறாங்க பிரிட்னி சோலோன் பிரிட்னி சோன் ஹைட்ரோ கார்டிசோன் மிதைல் பிரிட்னி சோலோம் எல்லா இன்ஃப்ளமேட்ரி மீடியேட்டர்ஸும் அது கட்டுப்படுத்தும் அது டேப்லெட்ஸ் கேப்சூல்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் எந்த ஃபார்ம்லேயும் அவைலபிள் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லூக்கோட்ரெயின் மாடிஃபையர்ஸ் இது மெயின்டெனன்ஸ் தெரப்பி ஃபார் ஆஸ்மா மாண்டி லூகாஸ்ட் ஜஃபிர் லூகாஸ்ட் ஜைலியூட்ரான் லூகோட்ரெயினை மட்டும் கட்டுப்படுத்துறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்ட் செல் ஸ்டெபிலைசர்ஸ் ரெண்டு இருக்கு சோடியம் குரோமோகிளைக்கேட் அப்புறம் நெடோக்ரோமின் கீட்டோடிஃபன் ஒரு ஆன்டி ஹிஸ்டமினிக் ட்ரக் அதுக்கும் இந்த மாஸ்ட் செல் ஸ்டெபிலைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மீத்தைல்ஸ் ஆன்டின்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ட்ரக்ஸ் இதுங்க ஆட் ஆன் தெரப்பி ஃபார் சிவியர் ஆஸ்மா அண்ட் சிஓபிடி பல வருஷங்களாக இது மார்க்கெட்டில் இருக்கு தியோஃபிலின் அமினோஃபைலின் அப்புறம் டாக்ஸோஃபைலின் இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸும் அவைலபிள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஐஜிஇ மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் இது மெயின்டெனன்ஸ் தெரப்பி ஆஃப் சிவியர் ஆஸ்மா அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக கொடுக்குறாங்க ஒரே ட்ரக் தான் இருக்கு ஒமாலிசு மேப் அப்புறம் நியூ ட்ரக்ஸ் இதெல்லாம் நாவல் ட்ரக்ஸ் புதிய ட்ரக்ஸ் சிஓபிடியும் ஆஸ்மாலியும் எது எதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று வந்து பாஸ்போர்ட் டைஎஸ்டேஸ் ஃபோர் இனிபிட்டாஸ் இது மெயின்டெனன்ஸ் தெரப்பி ஃபார் சிவியர் ஆஸ்மா அண்ட் சிஓபிடி ரோஃபிலிமிலாஸ்ட் சிலோமிலாஸ்ட் டோஃபிமிலாஸ்ட் இதெல்லாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லாங் ஆக்டிங் மஸ்கரினிக் ஆன்டகோனிஸ்ட் ரெவிஃபனாசின் இது ரீசெண்டாக அப்ரூவ் பண்ண ஒரு ட்ரக்கு சிஓபிடியை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக அப்புறம் லாஸ்ட்டாக மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி அகேன்ஸ்ட் இன்டர்லூக்கின் ஃபைவ் இது ஈஸ்னோ ஃபீல்ஸை கட்டுப்படுத்தும் மெப்போ லிசுமேப் ரெசி லிசுமேப் ஸோ இதுதான் ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இந்த பேத்தோஃபிசியாலஜி எதனால் வருது என்னென்ன ட்ரக்ஸ் இதில் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்ற அவுட்லைனை தான் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாமா டாபிக்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்